धन्यवाद आदरणीय खड़गे जी शक्ति सिंह गोहिल जी नासिर हुसैन जी और प्रणब झा जी और यहाँ पे उपस्थित मीडिया के दोस्तों द प्रेजिडेंट्स एड्रेस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्पीच बिकॉज इट हाईलाइट्स द स्टेट ऑफ आर कंट्री द अचीवमेंट्स इट्स अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज the challenges and threats that it currently faces and when we debate the president's address in parliament whether in lok sabha or in rajya sabha it is on these points that major political parties voice their issues and the world saw two different types of speech speeches one speech that of rahul gandhi ji who spoke about rising inequality unemployment the threat to the federal structure of india the external threat of china and the concentration of wealth that is happening due to the policies of the current bjp government to favor the double a variant we thought that the prime minister will respond to these issues but the world saw a different kind of speech we saw the shahanshah that rahul ji was speaking of shahanshah modi ji was so disturbed by rahul gandhi ji's speech that instead of talking about india he spent the entire one and a half hours close to two hours attacking rahul ji attacking the congress party prime minister modi was so ultra defensive and so insecure that he thought that price rise is not an issue in today's time he thought that prices of petrol and diesel lpg gas and kerosene were higher in 2014 and they are lower now he thought that the chinese threat does not exist only that they are not kidnapping and torturing our boys from arunachal pradesh that they are not encroaching upon territory on indian territory prime minister shahanshah modi had nothing to say about that Shahanshah Modi ji had nothing to say about the record unemployment only attacking Rahul ji only attacking the Congress party it felt that it was not the president's address that we were debating it did not feel as if we were inside parliament it felt that all of us are in a BJP training camp that we were debating it did not feel as if we were inside parliament it felt that all of us are in a bjp training camp and prime minister modi is training his bjp party workers on how to conduct the election propaganda in their five states sadan ko prayogshala bana diya bjp karyakartaon ko ka wahan pe hum vibhinn dalo ke sadasya gan hain lekin humne jo mudde uthaye wo nahi बीजेपी कार्यकर्ताओं को क्या समझाना है कैसे प्रचार करना है वो उस प्रकार का भाषण उन्होंने दिया आज उन्होंने जो उनके निर्णय के कारण श्रमिकों की जो कितने जाने गई उसका उनका कोई अफसोस नहीं 700 जो किसान गए मर गए शहीद हुए उस पर उनका कोई अफसोस नहीं आज गरीब और मध्यम वर्ग की जो कमर टूट चुकी है ये प्राइस राइस के कारण उस पर उनका कोई अफसोस नहीं उन्होंने स्वयं कहा कि भारत के जमीन में चीन नहीं घुसा उस रिमार्क उस वक्तव्य को लोग लेके कोई अफसोस नहीं तो ये शहनशाह का ये रूप नहीं तो क्या है यही तो होता है शहनशाह इतना ऊपर रहता है अपने ताजमहल में रहता है उसको जमीनी जो हालात है उसे वो बिल्कुल वाकिफ नहीं 
जमीनी जो मुश्किलें हैं बिल्कुल उससे वाकिफ नहीं ठीक है आपको कांग्रेस पार्टी अच्छी नहीं लगती ठीक है हम हम पर नहीं अपने कार्यकर्ताओं पे तो रहम करिए उनके बच्चों को रोजगार दीजिए हमको मत दीजिए दो करोड़ नौकरी कांग्रेस पार्टी को पर देश के लोगों को तो दीजिए जिन्होंने आपको वोट दिया हमारे घर मत बनाइए लेकिन आपने कहा 2022 तक सबके घर बन जाएंगे देश के लोगों के लिए घर बनाइए हम हम पे आप अलो, हम हमारी आप आलोचना करें लेकिन आपने कहा कि किसानों का इनकम आप दो गुण बढ़ा देंगे 2022 तक वो काम करिए हमको जितना आक्रमण करना है करिए पर मध्यम वर्ग को बचाइए ये सारे जो जिम्मेवारी का प्रधानमंत्री मोदी जी की नहीं है ये सारे जिम्मेवारी को भूलकर ही वो सो डिस्टर्ब सो इनसिक्योर आई हैव नेवर सीन सच अ अल्ट्रा डिफेंसिव स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी आई डोंट नो हु ब्रीफ हिम ऑन हिज पेपर्स बट दिस पेपर्स व फुल ऑफ रॉन्ग फैक्ट्स ही डिट एक्नोलेज इन्फ्लेशन ही डिड नॉट एक्नोलेज अनएम्प्लॉयमेंट डिड नॉट इवन से पेगस इन इसराइल द इजरायली गवर्नमेंट इज ऑर्डरिंग अ कमीशन ऑन पेगस प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आप तो खुद गए थे पैगस खरीदने कुछ नहीं बोला राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने सबसे बड़ा खतरा चीन है कुछ नहीं बोला फेडरल स्ट्रक्चर को लेके आई कार्डर्स के रूल और गवर्नर्स के व्यवहार को लेके सारे राज्य सरकार चिंता व्यक्त कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी ने जो चुन चुन के जो मुद्दे उठाए एक भी मुद्दा एक भी प्रश्न एक भी सवाल का उत्तर प्रधानमंत्री मोदी जी के पास नहीं था और यही देश ने देखा कि राहुल गांधी जी ने राष्ट्रपति अभिभाषण के को जो गरिमा मिलनी चाहिए वो गरिमा उन्होंने अपने भाषण और अपने शब्दों के आचरण में उन्होंने लाए और उसके विपरीत प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस राष्ट्रपति अभिभाषण को छोड़कर देश की अवस्था को छोड़कर एक प्रयोगशाला को में बनाकर अपने कार्यकर्ताओं को ही वो संबोधित कर रहे थे तो बहुत अफसोस की बात है लेकिन इस प्रधानमंत्री से हम और कुछ ज्यादा अपेक्षा भी नहीं कर सकते तो यही मैं आपको कहना था मैं चाहूंगा कि हमारे राज्यसभा से हमारे वरिष्ठ सांसद